നമ്മളി നീ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലയ്യ അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ തകർക്കില്ലേ പോളിക്കും നമ്മുടെ ബോണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയി തിരിച്ച് കോളേജിലേക്കൊക്കെ പോയ മതി അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാം ഇത്തിരി സങ്കടത്തിലാണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ട്വന്റി ഓഗസ്റ്റില് തുടങ്ങി നമ്മള് ഇത്ര ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഞാൻ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് നമുക്ക് എനിക്ക് വെച്ച് കിട്ടിയ മുത്താണ് കംപ്ലീറ്റ് ആംഗിൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാരും ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഹലോ ഹലോ ഇന്ന് എന്റെ മുഖത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റമുണ്ടോ ഒരു ചെറിയ മ്ലാനത എന്താ കാര്യം നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും അല്ലയ്യ ഓക്കെ വലിയ എന്താണ് വലിയ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ പറയാം നമ്മൾ ലൈറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലേ ഹലോ അതായത് നമ്മുടെ പാൻഡമിക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ചു നാളൊക്കെ വീട്ടിലിരുന്നതിന് ശേഷം നമ്മള് ബാക്ക് ടു വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യൂട്യൂബില് അത് മറ്റൊന്നിന്റെ അല്ല അത് സൂപ്പർ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷോയുടെ ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഫേസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഫേസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് ഷൂട്ട് ആയിരുന്നു അന്ന് നമ്മള് ചെയ്തിരുന്നത് അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു ലോങ് ജേണി ഏകദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ വർഷം സൂപ്പർ ഫോർ സീനിയേഴ്സിൽ തുടങ്ങി അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു ഉടൻ തന്നെ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സൂപ്പർ ഫോർ ജൂനിയേഴ്സ് തുടങ്ങി ഇന്ന് സൂപ്പർ ഫോർ ജൂനിയേഴ്സിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ഷൂട്ട് നടക്കുന്ന ദിവസമാണ് അതെ അപ്പൊ അതിന്റെ അതാണ് നമ്മൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും പണിയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ല ഒരു ഒരു വിഷമം എന്തായിരുന്നാലും തോന്നുമല്ലോ ഒരു ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ വർഷം നീണ്ടു നിന്നൊരു യാത്ര താൽക്കാലികമായി പരിസമാപിക്കുന്നു അല്ലെ അതെ അപ്പൊ പരിസമാപിക്കുന്നു പരിസമാപിക്കുന്നു അപ്പോ അപ്പൊ നമ്മളിത് ആ ഷൂട്ടിലൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ചേട്ടാ നമ്മള് ഇപ്പം ജോ സിത്തു റീമി എല്ലാവരും ഒരു വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് പക്ഷെ ഈ സൂപ്പർ ഫോറിലൂടെ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് ആ ഒരു ഇതിനെ തോന്നിയത് എന്താ വാട്ട് ഇസ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊന്ന് പറയാമോ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് വർഷങ്ങളായിട്ട് പരിചയമുള്ളവരാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ഷോയോട് കൂടി ഭയങ്കര ഒരു 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 ബോണ്ടിങ് അവർ തമ്മില് നമ്മൾ നമ്മളെല്ലാവരും തമ്മിലൊരു തോന്നി പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തതാണ് മിഥുൻ എല്ലാവരെയും വർഷങ്ങളായിട്ട് പരിചയം പക്ഷെ എങ്കിലും കുറച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളെ കണക്ട് ചെയ്ത് കൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഒരു എന്താ പറഞ്ഞ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഞാൻ ഞാൻ എല്ലാ ഷൂട്ടിനും ഞാൻ ഉണ്ടാവാറുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു കോളേജ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് അത് നമ്മുടെ സീനിയർ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു അടിച്ചുപൊളി കോളേജ് മൂഡ് ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ സൂപ്പർ ഫോറിന്റെ സ്ക്രീനിൽ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറയായിരുന്നു ഇത് സ്ക്രിപ്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഇത്രയും ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു കാരണം ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത്ര അടുപ്പമുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിയാക്കൂലെ അത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ തഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാം കാണുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയണ്ട ഒരു ഒരു ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ വർഷം നീണ്ടു നിന്നിരുന്ന ഒരു യാത്ര തീരുന്നതിന്റെ ഒരു ചെറിയ വിഷമമുണ്ട് പിന്നെ കുട്ടികളുടെ പാരന്റ്സും പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം അതാണ് കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഇവിടെ വന്ന് പാടാൻ നേരത്ത് യാതൊരു ടെൻഷനും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് അവർ വീട് തമാശ പറയുന്നത് അവർ കളിയാക്കും അവർ നമ്മളെ തിരിച്ചു കളിയാക്കും ഇതെല്ലാം ഒരു ഒരു കോളേജിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവം പോലെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മളുടെ സൂപ്പർ ഫോർ ജൂനിയേഴ്സിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ഷൂട്ടിന് ഇറങ്ങുകയാണ് അപ്പൊ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സംഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറ്റുന്നത് പോലെ അതെ എല്ലാരടുത്തും അവരുടെ വിശേഷങ്ങളും എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു പോവാം എടുത്ത് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ
ഇതാണ് നമ്മുടെ ജിജി ചേട്ടൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ ജിജി ചേട്ടൻ നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റർ ജിജി ചേട്ടനാണ് നമ്മുടെ മഴവിന്റെ മുഴുവൻ ഒരു തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ എല്ലാരെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ബിദു സമയത്തിനെത്തിയില്ല എല്ലാത്തിനും കാണിച്ചു തരാം ബിദു എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ വക സംഭവങ്ങളെല്ലാം കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് വിടുന്നത് ജിജി ചേട്ടനാണ് വർഷങ്ങളായിട്ട് മഴവിൽ നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയുടെ ചീഫ് ജൂറി അതിനു മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്ത സംഭവം ഇതിലാണോ ഇവര് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവരൊക്കെയാണ് സൂപ്പർ ഫോറിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അണിയറ പ്രവർത്തകരാണ് നമ്മളെ സൂപ്പർ ഫോറിന്റെ ബംഗാളികൾ കേൾക്കാം ഇനി നീ പറയുന്നത് എന്തും ഞാൻ കേൾക്കാം മൈ ഗോഡ് സെന്റിമെന്റ് ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ മൂവ് പൊക്കിന്നല്ല ഉള്ള കാര്യമാണ് ഞങ്ങളുടെ ചങ്കോട് ചങ്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആള് ഡൊമിനിക്ക് ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ ഡ്രസ്സുകളും എവിടെ ഏതെങ്കിലും കടയിൽ പോയി അവിടെ കാലൊക്കെ പിടിച്ച് കരഞ്ഞ് വിളിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ചേട്ടന് തുണി എടുക്കാനില്ല ഒരു ഡ്രസ്സ് തരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആളാണ് ഡൊമിനിക്ക് ഡൊമിനിക്ക് ഇവിടുത്തെ മാത്രമല്ല പ്ലാസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാനലിലെ ഇപ്പോഴത്തെ തിരക്കിട്ട ഒരു ഡൊമിനിക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരേല ഇവിടെ എല്ലാരും തുണി കൊടുക്കാതെ കരണ്ടി വരും നിനക്ക് അതൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമോ സാധിക്കുന്നത് റീമി ജോസ്ന സിദ്ധു വിധു ചേട്ടൻ മിഥുൻ ചേട്ടൻ എല്ലാവരുടെയും കോസ്റ്റ്യൂം സ്റ്റൈലിംഗ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അടങ്കൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഡൊമിനിക് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത ആളാണ് ഭാവിയുടെ വാഗ്ദാനമാണ് രഞ്ജു ഭാവിയുടെ ഒരു ഒരു നായകനായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളിത്തിരയിൽ കാണാം നായകനാവാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ഷോർട്ട് ഫിലിംസ് ഒക്കെ അവൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്ത് വേണം ചെയ്തു പക്ഷെ ദേഹോപദ്രവം ഏൽപ്പിക്കരുത് എപ്പോഴും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും രഞ്ജു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എല്ലാം എല്ലാം ചെയ്ത് എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും രഞ്ജു അപ്പൊ നമ്മള് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ വരെ എത്തി ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഈ യാത്രയെ കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനുണ്ട് താങ്കൾക്ക് ജോലി ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു ട്വന്റി നമ്മള് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ഇത് വന്ന് അവസാനം പിന്നെ നമ്മുടെ ബോണ്ട് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയി അങ്ങനെ കൊറേ അല്ലെ പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഈ റിയാലിറ്റി ഷോ സീനിലൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ വന്നേക്കണ ഒരു ചേഞ്ച് കുട്ടികളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ വന്നേക്കണ ചേഞ്ച് ഒക്കെ അല്ലെ ഭയങ്കര എല്ലാം ഒരു കോളേജ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ശരിക്കും അല്ലെ നമുക്ക് ഷൂട്ടിന് വരാതെ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ലുക്കിംഗ് ഫോർവേഡ് ആയിരുന്നു ഓരോ ഷെഡ്യൂളും വരാനും ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ വിശേഷം പറയാനും ഒക്കെ ഇതാണ് എന്റെ കോസ്റ്റ്യൂം എന്റെ എല്ലാ ഷെഡ്യൂളും സുന്ദരനാണ് എന്റെ സുന്ദരൻ അതെ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹപലത്തിലെത്തി കഴിയുമ്പോ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ലെയറായി ലെയറായി മുഖത്ത് അപ്പൊ കാണുമ്പോ തന്നെ അറിയാല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എത്ര സുന്ദരിയായിട്ട് ജോബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുള്ളത് അതൊക്കെ താ ചെയ്യുന്നതാണ് 
രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് മഴ പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ അല്ലേ ഇവിടെ തലേലാണ് സിത്തു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഫോർ ജേർണി എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു രക്ഷയില്ല ഞാൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ രാവിലെ വരുമ്പോ ആലോചിക്കായിരുന്നു ഇനി പെട്ടെന്ന് വേഗം പരിപാടി തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ യോ ഈ ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ഒരു ഫാമിലി ലൈക്ക് ആണോ എന്താണൊരു ഭയങ്കര ഒരു ബോണ്ടിങ് അല്ലേ സത്യ ഞങ്ങള് തിരിച്ച് കോളേജിലേക്കൊക്കെ പോയാൽ മതി അങ്ങനെ അത്ര അത് വേറെ ആർക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ലക്കിയാണ് നമുക്ക് ഷൂട്ട് അല്ല ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മളുടെ ശരിയാണ് നമ്മുടെ ജോലി ആണെങ്കിലും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹാപ്പി ടൈം ആണ് ഇവിടുത്തെ ഷൂട്ടിന് വരുമ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇത്ര ഡിലേ ആയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജോളി ആയിട്ട് ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരു ഹാപ്പി പ്ലേസ് ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാത്രല്ല ഞങ്ങൾ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരുമിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുത്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് തീരുമാനിച്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു അത്ര ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാവുന്നത് എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് താത്വികമായ ഒരു അവലോകനമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മുതുകാട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചായ ഒക്കെ തരുന്ന ചേച്ചിയാണ് നമ്മള് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറക്റ്റ് സമയത്തിന് ചേച്ചി ചായ കാപ്പി വക സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ചേച്ചിയുടെ പേരും കൂടെ പറഞ്ഞു ചേച്ചി മിനി ചേച്ചിക്ക് ഈ ശബ്ദം ഇല്ല കേട്ടോ ചേച്ചിനെ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഷെഡ്യൂളിൽ മിസ് ചെയ്ത് കേട്ടോ അത് ഞാൻ എന്ത് വേണം സൂപ്പർ ഫോറിന്റെ നാടി ഞരമ്പ് നട്ടല് എന്നിവ സംഭവങ്ങളെല്ലാം വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന നമ്മുടെ റീലി ട്രോഫി ആണ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലിയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാം ഇച്ചിരി സങ്കടത്തിലാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പ് അറിയുമായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഷൂട്ടിൽ അറിയ പിന്നെ വിഷമങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലോ എല്ലാരും എന്നെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഇച്ചിരി മാറ്റി പിടിക്കരുത് ഇത് എന്തോ ഗ്രാൻഡ് പറ്റി പറയാനാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് ഒരു ആശ്വാസം നമ്മളല്ലോ പാടുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ല എന്റെ ഒരു കരിയറിന്റെ ഒരു ഗ്രോത്തിന് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചു എപ്പോ കണ്ടാലും ഒന്ന് മുട്ടിടിക്കുകയും ഒപ്പം സ്നേഹവും ബഹുമാനവും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നൊരു വികാരം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്കൊന്നും വല്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലി പറയുമ്പോ പിള്ളേര് നന്നായി പാടട്ടെ ഒന്നൊന്നും മൂന്നില് ഇവര് മൂന്നേഴും ഇല്ലായിരുന്നു സൂപ്പർ ഫോറിൽ ഇവര് മൂന്നേഴും ഉണ്ട് ഒന്നൊന്നും മൂന്നില് ഇവർക്ക് വരാൻ വേറെ വേറെ ഗസ്റ്റുകൾ വരും സൂപ്പർ ഫോറിൽ ഇവര് ഇവരും ഉണ്ട് ഇവരെ കൂടാണ്ട് വേറെ വേറെ ഗസ്റ്റുകൾ ഇടയ്ക്ക് വരും പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് ഒന്നൊന്ന് മുതൽ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ഇന്റർവ്യൂ ചാറ്റ് ഫാൺ ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ആൻഡ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഗെയിംസ് The coefficient of linear expansion is the position of the hemoglobin in the atmosphere. Yeah. Marvelous. Yes. Hilarious. And, uh, and it's about lots of lots of fun okay. and entertainment. But okay. But this show is coming. This show is coming. We have a little bit of a... What is it? There is a lot of time. Then Vidu Dev. 
In the house of my wife and daughter, you will not see any minute of the today. Are you going ഇതാണ് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സൂപ്പർ ഫോറിലെ എപ്പിസോഡ്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് മുതലാളി മുതലാളി നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഇതാണ് ശരിക്കും മുതലാളി അതായത് സൂപ്പർ ഫോറിന്റെ എല്ലാം എല്ലാം ആയ എല്ലാം എല്ലാം ആയ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസറാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞു നിർത്തേണ്ട വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള പരിചയമാണ് ഒരുപാട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള പ്രൊഡ്യൂസറാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ ആ മഴവില്ലിൽ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് 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 ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചു എന്താ ഇത് പറയാനുള്ളത് അല്ല മൊലാളി മൊലാലിക്ക് ഈ നാല് ജഡ്ജസിനെയും മിഥുൻ ചേട്ടനെയും മേയിച്ചതിന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതിന് നല്ലത് കാര്യങ്ങളെ മേയ്ക്കാൻ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇതില്ലായിരുന്നു വളരെ ഈ പറഞ്ഞ കണക്ക് എല്ലാരും അറിയാവുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്തൊരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് ഭയങ്കര രസമുണ്ടായിരുന്നു അല്ല അത് അനുരൂപ് എന്നാണ് കേട്ടോ പേര് അനുരൂപ് പറയുന്നു ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ കഴിയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു വിഷമമുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ച നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ വിഷമാണ് ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരി എന്തായാലും താൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ പറ്റില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ എന്തായിരുന്നാലും ഇന്ന് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയുടെ ഷൂട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓൾ സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് മലയാളി ടെൻഷൻ നമ്മള് മേക്കപ്പ് തുടങ്ങാൻ പോവുക ഇതാണ് ബിജു ഇത് നമ്മുടെ കിരൺ കിരൺ ആണ് എന്റെ മുടി ഗോപുരങ്ങളൊക്കെ പോലെ തന്നെ കൂടുതൽ സുന്ദരനാക്കുന്നത് കിരൺ ആണ് ഇതാണ് മനു മനു ആണ് എന്താണ് ശരിക്കുമുള്ള മുതലാളി മേക്കപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടതിന് ശേഷം മനു ആണ് താഴെ ഫ്ലോറിൽ കൂടുതൽ നമ്മളെ ഇവിടെന്നെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മനു സ്വന്തം കാശ് കണ്ട് സ്വന്തം കണ്ട് തന്നെ തള്ളിപ്പോയ പൂത്തിയ കമരാസരൻ നീ തീർന്നോ നീ തീർന്നു അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഇതിലോട്ട് കയറാൻ പോവാണ് സൂപ്പർ ഫോറിന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ പിന്നെ കാഴ്ചകൾ നേരെ നമ്മുടെ ഓർക്കസ്ട്ര കാണാൻ ഇപ്പോ എവിടെയോ എന്തോ ഒരു തകരാറ് പോലെ ഇപ്പൊ 